വെള്ളപ്പൊക്കം നാശം വിതച്ച പറവൂർ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയിലാണ് നൂറുകണക്കിന് നാൽക്കാലികൾ ചത്തുപൊങ്ങിയ ഇവിടെ ശുചീകരണവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് എങ്ങനെ വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ശ്രാവൺ കൃഷ്ണ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് നമ്മളുള്ളത് പറവൂർ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെയാണ് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ പശുക്കളടക്കം ചത്തു പൊങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് നിരവധി ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിൽ നിന്ന് പശുക്കൾ ചത്തു പൊങ്ങിയ നാൽക്കാലികൾ ചത്തു പൊങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ഈ പറവൂർ ചെറുതയക്കാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖല ഇവിടെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അതിന് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ കിറ്റിനുള്ളത് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കിറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സുരക്ഷിതത്തോടുകൂടിയും ശുചിത്വത്തോടും കൂടി വീടുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള കിറ്റിലാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിലുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വീടിനകത്ത് ചെളി ആയിരിക്കും അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് ആ ചെളിയിലേക്ക് ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ഇതിനകത്ത് ഡിറ്റർജന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഡിറ്റർജന്റും അല്പമായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യം ചെളിയിലേക്ക് അത് ഇടുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപതോ അരമണിക്കൂറോ ശേഷം ആ ചെളി കോരിക്കളയുക കോരിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ ലായനി കൊണ്ട് തന്നെ മതിലിലേക്ക് അത് തളിക്കുക ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇട്ട് ചെളി കോരി കഴിഞ്ഞല്ലോ നല്ലോണം ഈ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചുവാരി കളയുക ആ ഒരു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേവിക്കാനുള്ള മാസ്ക് ഉണ്ട് അതിനുള്ള സേഫ്റ്റി ഗിയേഴ്സ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൊത്തം അടിച്ചുവാരി കളഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇതിനകത്ത് ഫിനോൾ ഉണ്ട് ഈ ഫിനോൾ മിശ്രിതമാക്കി ഇത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്പം കൂടി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാം അത് മിശ്രിതമാക്കിയിട്ട് ഫിനോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ ശരിക്കും ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാസ്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ധരിക്കുക കാരണം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ആസ്മ ഉള്ളവർക്ക് അത് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സ്ഥാനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നൂറ്റമ്പതോളം വീടുകളാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ള സ്റ്റോറുകളിൽ ചെന്ന് ഇതുപോലെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അതുപോലെ ഡിറ്റർജന്റ് പിന്നെ ഫിനോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ഗ്ലൗസ് ഞാനിപ്പോൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൗസ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലൗസ് എങ്കിലും ഒരു കയ്യിലിടണം അപ്പൊ നാല് ഗ്ലൗസ് വാങ്ങിച്ചാലാണ് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഒരു നല്ലൊരു സാനിറ്റേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും ഈ ഭാഗത്ത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ് പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ് എന്നാലും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായം ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സഹായകരമാകുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അണുനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം വൃത്തിയാക്കൽ നടത്തുക എന്നതാണ് ഈ സംഘടനകളടക്കം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്